，恭喜皇上，贺喜皇上。什么可喜的？皇上，永寿宫来报，令嫔娘娘遇袭已经有三个月了。哦，起轿。皇上，您不去永寿宫瞧瞧？百驾慈宁宫。令嫔又不是头一回生养了，让她好好养着就行了。对了，李月，韩部的歌舞安排好了没有？安排好了，就即刻入宫，让韩氏解闷儿。这几日就安排好，请皇上放心。甚好。如今呀、啊，皇上连皇嗣都不放在心上了。也是，本宫的孩子啊，都送去寿康宫太妃那儿，皇上哪里当回事？您呀，也别气馁，能生孩子就能得宠。等到哪日皇后失宠了，您的地位稳固了。孩子要想回到身边，还不轻而易举吗？这些年，要不是你劝本宫，当日在慎行司，本宫就熬不住了。这不都过去了吗？您呢，得宽心。看皇上如今这个样子，日日不犯牌子，旁人怕是想遇喜都不能的。这有什么用啊？这皇上最宠爱的，已经是韩氏了。皇上管皇上的，您管您的，奴才就不信，那个韩氏能得宠一辈子。再这么耗下去，迟早有太后和皇亲们看不下去的那一天，出手料理了的。您呢，只管安安心心的，让腹中的龙胎落地吧，啊！哎、额娘的咳气越发重了。皇阿玛也一直未来探视。皇上一直在忙前朝的事儿呢。婉娘娘打量我不知道是吗？整个京城谁不知道？皇阿玛新得了韩氏，将整个六宫都不放在眼里了。别说皇上的不是了，皇上也没有错。来，额娘，云禅，你这个性子。也得改改了，这件事情，咱说不上话。怎么说不上话？宫里的娘娘们大多出身世家，皇阿玛迷恋韩氏，冷落六宫，京城的王公贵族们有多少闲话？皇阿玛的圣谕，哪经得起旁人这样的闲言碎语啊？轮不上，轮不上你说话。儿子在皇子中最年长，不能不尽孝道，劝一劝皇阿玛。你住嘴！儿子也是心疼额娘啊！别再说了，姐姐都咳成这样了，你还不快出去？永正他不懂事儿，你别生气了。儿臣请皇阿玛安。嗯，来跟你皇祖母请安啊。儿臣去钟翠宫见了额娘，再来慈宁宫请安。你额娘还好吗？不大好。她怎么了？额娘身患咳疾数月，一直未曾见好。皇阿玛，难道不知道吗？啊，这近来啊，前朝的事繁忙。等会儿，镇阳太医。仔细去瞧瞧你额娘。谢皇阿玛，儿臣明日进宫，再来向皇阿玛请安。嗯。皇上，三阿哥求见，让他进来吧。这。儿臣，请皇阿玛安，起来吧。永章啊，你的侧福晋给你生了个女儿，有空就带进宫里来，给你额娘瞧瞧，让她高兴高兴。是，你在宫外居住着，应该比宫里面其他的阿哥知道民间疾苦。永琪出宫居住后，也常和朕说起外间风物，你可知道些什么？京城乃天子脚下。物富民丰
，一向安定的很。倒是近日来，宫外头有些流言，事关公众。什么流言？夸吧，自从韩氏入宫，京城内外流言纷纷，都说韩氏是妖姬。克夫不说，还魅惑皇上，还动摇我大清江山。这等愚民昏话你也听啊？花吗？可是民间百姓言之凿凿。更何况王公贵族们同样流言蜚语，他们说自从韩氏入宫，皇阿玛就为了他冷落后宫，无心朝政，盛世清明就要毁在他的手上。是谁教你这些昏话来藐视君父，愚伤后宫？皇上息怒，儿臣不敢。皇阿玛，儿臣也是一片孝心啊！你还敢说？皇阿玛，三哥，你早年。寄予太子之位，如今表面安分，实则不轨。皇阿玛，滚！儿臣身为皇阿玛的儿子，息怒！不忍将皇上的性命免污损声誉，皇阿玛！三哥，息怒！不忠不孝的儿子，一片孝心啊！皇阿玛！哎呀，三哥，你别说了。儿臣身为皇子，不提才是不忠不孝。哎呀，三阿哥！皇阿玛！哎呀，别说了，三阿哥。你真的要如此绝情吗？皇阿玛！哎呀，哎呦！三阿哥，您这是何苦呢？我说的都是实话，并无不孝之念。花爸为何这般待我？三阿哥，奴才劝您一句：如今皇上眼里只有承乾宫内卫，您何苦去动这个钉子呢？奴才先送您回去吧，等皇上气儿消了，也许就好了。花爸如此绝情，哦、哎呦！哎呦，三阿哥，你怎么吐血了？快传太医！主，不好了，不好了！出什么事儿了？养心殿传来的消息说，三阿哥被皇上申斥受气羞恼，呕了一大口血，人就昏过去了。现在呢？太医已经紧赶着去看了，说三阿哥不宜挪动，就住进了协芳殿的旧居。您快去看看吧。贝娇，哎，贝娇。永章，臣妾给太后请安。不要这么吵吵嚷嚷的，碍着太医诊脉。是。回太后的话，三阿哥气怒交加，京剧之情直冲心脉。如今五脏六腑的气血都已经乱了，人事万般不能再挪动了。只能留在协芳殿静养。嗯，哀家明白了。你赶紧去抓药，看顾好三阿哥。微臣明白，微臣这就去。多谢太后看顾，臣妾替永章谢过太后。永章是哀家皇孙，哀家不能坐视不理，更何况此事。除了哀家，也无人敢过问。纯贵妃，哀家听说你受疾缠身，伤及到肺腑，你不必在这里熬着了啊。哀家已经都吩咐了，让永章的福晋们进宫来陪侍。太后，永章是臣妾的儿子，臣妾恳请太后。允许臣妾在这里守着永章。额娘，额娘，花不要，永章，花不要我了。不要怕，额娘在，别怕，皇上不会的，皇上不会不要你。永章，冤孽，额娘对不住你。冤孽啊！程贵妃，你就在这里。守着他吧，谢太后，永章，永章。
一晚上没说话了，定是担心三阿哥。奴才方才去打听了，纯贵妃和太医都守着三阿哥呢。这个逆子，理他做甚？皇上，三阿哥虽然糊涂，但自从在孝贤皇后灵前失礼被申斥之后，也无大错。这回真不知是怎么了。这般忤逆皇上，朕也在想，是谁会在背后教唆？那总不能吧？三阿哥也这么大人了，还能听谁的呢？纯贵妃